Задача альянса для трех наций. Американцы, англичане и поляки. В принципе, выбор техники для танкования довольно-таки приличный. Это 110 Е3, естественно, на котором я выполнял задачу. Это его собрат Баджер. Баджер, короче, Барсук. Который тоже неплохо танкует, если нижний бронелист спрячет. Естественно, это супер конь. Только карта нужна хорошая. Желательно со всякими холмиками, неровностями. И польский тяж 10 уровня. Но у меня его пока нет. Можно, в принципе, выполнять и на других машинах, и на паттене можно попробовать. И на ФВ-215Б, и на Т-110Е5. Ну, Но шансов гораздо-гораздо меньше. Я остановился на Е3. Итак, задача Альянс 7. Выполнена. Задача на толкование выполнил с отличием. Но пришлось, конечно, попотеть. По условию нам нужно за 10 боев натанковать в среднем 2000 урона. Или 2500, чтобы выполнить с отличием. Минимум 750 нужно оттанковать, чтобы этот бой был засчитан. Я недавно делал видео про танкование, фугасы. Фугасный урон, который никаким образом не засчитывается. Сбитая гусля, которая тоже не засчитывается. Ссылочку в описании приложу. Теперь немного о том, как выполнить это задание. Альянс 7 броня не подведет. Ну, во-первых, пару слов хочу сказать про информ в бою. Вот нам показывает, что прогресс у нас 2327 из двух с половиной. Что нам в итоге нужно сделать? Вот так вот, если на скидку посмотреть. Это я сейчас знаю, что нам нужно натанковать примерно 2000... Точнее, 1730 урона. Нет, чтобы написать. Нормально, что в этом бою тебе нужно... Или там до конца, чтобы победить, пройти с отличием... Это задание нужно натанковать столько-то. Нет, нужно сидеть и высчитывать. Сколько же там, чтобы в среднем получилось нужное количество, нужно натанковать. Короче, очень неудобно. И это касается многих задач, которые дают средний. Которые нужно выполнить со средним значением каким-то. Среднее количество фрагов, насвета и, ну, и там подобное. Попадаю я, значит, на Т-110-3, на карту Карелия. И еду на стандартное место, где можно танковать. Тут появляется наш невидимый друг СТРВ 103 б Он мне, в принципе, один и поможет выполнить эту задачу. Будет по мне он лупить долго, усиленно, пару раз даже пробьет. Вот на таких и нужно рассчитывать. Надеяться, что они попадутся во вражеской команде. Он не фугасами, он своими подкалиброми стандартными лупит. Вот, один раз пробил, выцелил. Отъедем не чуть-чуть. Будем стоять и ждать. Иногда постреливать, чтобы он понимал, что я не просто так стою танкую, а типа огрызаюсь. Плохо, когда бой с девятками, с восьмерками, тогда можно не бояться даже. Тупо стоять напротив и впитывать. Вот я снова засветился и снова пошли непробития. Все, в принципе, задачу я выполнил. Натанковал уже столько, сколько нужно. Дальше уже просто... Просто... Нужно доиграть бой. Результат не важен. Задача выполнена. 